Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we will be discussing a very important topic from surgery and that is benign prostatic hyperplasia. Friends, benign prostatic hyperplasia from the term itself, aap ye samaj sakte ho that it is a condition of prostatic hyperplasia. That means prostate glands jo hai, unki cell ka number increase ho ja raha hai. So this can be understood as a small but significant definition of benign prostatic hyperplasia. Now let's try and understand that what exactly happens during this condition. So first of all here we have a diagram representing prostate gland. So first of all in figure 41.1 this is the actual position where the prostate gland is located. Now this is not the case ki ye sirf dono sides pe hai. This is covering whole of the urethra. Jo ye urethra wala part hai ye pure is cheez ko cover kar raha hai. Now here we have the second figure which explains about the zones. Ki jo prostate gland hai wo kis tarike se present hota hai. So first of all this what is visible is the urethra. So, ye urethra hai. Aap top se observe kar rahe ho. And this is the inner section and this is the outer section. So, first of all, in the prostate gland, there are two zones, outer zone and inner zone. Jo outer zone hota hai, wo responsible hota hai carcinoma ke liye. So, here as you can see, it has been mentioned outer carcinomatous zone. So, outer zone jo hota hai, usko hum carcinomatous zone kehte hai, jisko aaj kal peripheral zone bhi kaha jata hai. So, yahan par likha hua hai, that new terminology for BPH arising zone is transitional zone and carcinoma arising zone is peripheral zone. So, because side mein ye periphery mein present hai, so outer zone is known as peripheral zone and the inner zone is known as transitional zone. So, inner zone, which transitional zone, hota hai, yahan par ye hi zone hai, jo responsible hai. BPH ke formation ke liye. So, yahan par likha hua hai that this is the adenomatous zone. Now that you have understood ki wo kya exactly wo kya location hoti hai, kya kaun sa zone hota hai BPH ka jis mein hypertrophy hoti hai, jis ki wajay se hume kya dekhne ko milta hai benign prostatic hyperplasia. Now, let's move on to understanding the etiopathogenesis. Ki wo kis wajay se ho raha hai. So, first of all, here we have two theories of etiopathogenesis. First one is hormonal theory. Yahan pe kya mention kiya gaya hai? It has been compared to fibroadenosis in female patient. Is mein kya hota hai? Ki jo level of androgen hai. Jaisi ki age advance hoti hai, androgen ka level kam ho jata hai. और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, उसमें हमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया देखने को मिलती है। सो हार्मोनल थ्योरी इस बेस्ड ऑन टू हार्मोन्स बेसिकली एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, एंड्रोजन का लेवल कम हो जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, and which is responsible for producing benign prostatic hyperplasia. Now moving on, the next theory that we have is neoplastic theory. According to this theory, there is proliferation of all the elements of prostate. Neoplastic theory क्या कहती है? ना सिर्फ जो आउटर कवर है या फिर जो आउटर ट्रांजिशनल जोन है ना सिर्फ वही जो है उसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है बट जो फाइब्रस मस्कुलर ग्लैंडुलर जितने भी जोन है वो सब ग्रो कर रहे हैं जिसकी वजह से फाइब्रो फाइब्रो मस्कुलर मायो ग्लैंडुलर एडिनोमा सो जो बीपीएच है इसको फाइब्रो मायो एडिनोमा भी कहा गया है किस चीज में यहां पर जो चीज हम मेंशन कर रहे हैं सो दिस इज द नियोप्लास्टिक थ्योरी कि ना सिर्फ ट्रांजिशनल जोन में ग्रोथ हो रही है बट आल्सो जो पूरा ग्लैंड है उसके फाइब्रस एज वेल एज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है 
Now let's move on to discussing the secondary effects of benign prostatic hyperplasia. तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो प्रोस्टेट क्लैंड है वो यूरेथ्रा के पास होता है तो हमें कुछ यूरेथ्रल चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे यूरेथ्रा कंप्रेस हो जाएगी ऑब्वियसली वो बीच में यूरेथ्रा थी साइड में ट्रांजिशनल जोन था तो जब यहाँ पे हाइपरप्लेजिया होगी तो ये कहीं ना कहीं यूरेथ्रा वाले पार्ट को कंप्रेस कर देगा इलांगेट हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाती है नोरो सॉरी नैरो लॉन्गिट्यूडनल स्लेट में Moving on, the effect is more with the median lobe enlargement, which is due to enlargement of subcervical glands. On median lobe के enlargement की वजह से ये चीज ज़्यादा देखने को मिलती है. Moving on, यहाँ पर अगर हम changes in bladder की बात करें कि हमें first we have seen urethral changes, अब हम changes in bladder की बात करेंगे, तो bladder में क्या होगा? Hypertrophy की वजह से क्या होगा? जो muscles हैं, उनका बहुत ज़्यादा thick bundles हमें देखने को मिलेगा. जिसे हम चेबिकुलेशन या फिर फैसिकुलेशन कहते हैं फैसिकुलेशन के बीच में कुछ सैक्यूल्स लाइक एरिया होते हैं ठीक है और ये क्या होगा सैक्यूलाई आर थिन द प्रेशर इंक्रीजेस हर्नियशन अकर्स आउटसाइड रिजल्टिंग इन द डाइवर्टिकुलाई और क्या होता है ब्लैडर में डाइवर्टिकुलाई का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा उस जगह पर यूरिन की स्टैसिस हो जाएगी और यूरिन जब भी क्योंकि यूरिन इज मेंट टू बी डिस्चार्ज आउट वो अगर बॉडी में रहेगी तो वो दिक्कत प्रोड्यूस करती है सो so, यूरिन जब बॉडी में रहेगी तो वो कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगी एंड देर आर चांसेस दैट स्टोन फॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी सीन मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट द चेंजेस दैट कैन बी ऑब्जर्व इन यूरेटर एंड किडनी तो क्या मिलेगा हम लोगों को क्योंकि जो यूरेथ्रा है उस लेवल पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलेगी बाइलेटरल हाइड्रो यूरेटर भी हमें देखने को मिल सकता है सो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बाइलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस देखने को मिलती है फ्रेंड्स हाइड्रोनेफ्रोसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्ड इन योर सर्जरी एग्जामिनेशन सो अगर आप चाहते हो कि मैं ये वाला टॉपिक कवर करूं तो प्लीज कमेंट में यस yes लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि मैं और भी सर्जरी से रिलेटेड लेक्चर्स आपके साथ शेयर कर पाऊँ नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग दिस टॉपिक सो यहाँ पर जो बी होता है उसकी वजह से हमें बायोलेट्रल हाइड्रोनेफ्रोसिस और रीनल फेलियर जैसी चीजें भी एंड रिजल्ट्स में देखने को मिल सकती है नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द क्लिनिकल फीचर्स कि हमें क्या क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे एक पर्सन में जो कि बी से सफर कर रहा है सो टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल फीचर्स हम यहाँ पर एक की बॉक्स देखने वाले हैं जिसमें हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में मैंशन किया गया है जो पेशेंट है उसमें फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जो यूरिनेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है अर्जेंसी इंक्रीज हो जाती है पर्सन जो है उसकी यूरिन में हेजिटेंसी होगी कई बार हमें अक्यूट एंड क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन भी देखने को मिल सकता है सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स दैट कैन बी ऑब्जर्व इन द केसेस ऑफ बेनाइन प्रोस्ट्रेटिक हाइपर तो यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं वो सारे हमें देखने को मिलते हैं नाउ वी हियर फ्यू पॉइंट्स आर मैंशन दैट हिमेटोरिया रेयर हमें देखने को मिलता है बी पी एच एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें कब देखने को मिलेगा फॉलोइंग एल्कोहल एंड ड्रग्स एल्कोहल और ड्रग्स के बाद ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है और बी पी एच विथ क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन हमें देखने को मिल सकता है ब्लैडर के एनलार्जमेंट की वजह से जो कि हमने देखा था हाइपर ट्रॉफी हो जा रही थी सैक्यूलेशन और फैसिक्यूलाई का फॉर्मेशन हो जाना था Now let's move on to discussing the complication. कि BPH की वजह से क्या complications हमें देखने को मिलेंगे. So first of all here it has been mentioned that stone का formation मिल सकता है. Diverticuli का formation हमें देखने को मिल सकता है. कई बार renal failure जैसी problem देखने को मिल सकती है. We have already seen and recurrent UTI. क्योंकि urine जो है उसका stasis हो रहा है. So there are chances of recurrent UTI. Moving on to discussing the diagnosis कि हम diagnosis कैसे करेंगे? So first of all यहाँ पर हम enlarged prostate को हम feel कर सकते हैं by digital examination से 
थ्रू रेक्टम सो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के थ्रू हमें ये बात पता चल सकती है ऑल्सो देयर इज अ क्राइटेरिया की किस हिसाब से आपको पता चलेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट है या नहीं है सो जीरो टू थर्टी फाइव इज द स्केल अगर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज जीरो टू सेवन होता है दिस इज द केस ऑफ माइल्ड बीपीएच अगर ट्वेंटी टू थर्टी फाइव होता है सो दिस इज द केस ऑफ सीवियर बीपीएच ये बात आपको याद रखनी है नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में क्या है क्योंकि किडनी इज इन्वॉल्व यूरेटर इज इन्वॉल्व हमें ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा ये हमें इंडिकेट करेगा रीनल फेलियर को यूरोफ्लोमेट्री हम लोग चेक करेंगे जिसके हेल्प से हम एसेस कर पाएंगे कि जो पर्सन है उसको यूरिन वॉइड करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अल्ट्रासोनोग्राम यूएसजी हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे हमें साइज पता चलेगा वेट पता चलेगा प्रोस्टेट का हम ये पता कर पाएंगे कि जो रेजिड्यूअल यूरिन बच रही है वो क्या बहुत ज्यादा है और अगर है तो उसकी वजह से कहीं हाइड्रोनेफ्रोसिस या फिर ब्लैडर वॉल में कुछ चेंजेस जैसे कि हाइपरट्रॉफी फैसिक्यूलेशन का फॉर्मेशन तो नहीं दिख रहा है नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग द ट्रीटमेंट की हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली ये जो पैराग्राफ है ये मैंने पढ़ा हुआ है ये एग्जैक्टली exactly ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है दैट जो पर्सन है उसको यूरिन पोस्टपोन नहीं करना चाहिए अगर फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ रही है स्टिल उसको यूरिन वॉइड करते रहना चाहिए बिकॉज अगर यूरिन की स्टैसिस होगी तो हम सबको पता है दैट यूरिन जब भी बॉडी में अक्यूमुलेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है स्टोन फॉर्मेशन के लिए वो हाइड्रोनेफ्रोसिस कॉज करेगी और जिसकी वजह से बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम जैसे रीनल फेलियर तक हो सकता है तो पर्सन को हमें एडवाइस करना है दैट वो पोस्टपोन ना करे मिक्चुरेशन को ऑल्सो हैवी अल्कोहल कंजम्पन जो है वो पेशेंट को नहीं लेना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है नाउ मूविंग ऑन हियर आर मेंशन टू ड्रग्स जिसका आप यूज कर सकते हो एक एड्रीनर्जिक बीटा सॉरी अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं एंड फिनास्टराइड है फिनास्टराइड एसिडेट को भी आप यूज कर सकते हो किस चीज के कंडीशन में फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाइपर ऑफ प्रोस्टेट ये ज्यादातर लार्ज प्रोस्टेट साइड साइज में भी दिया जाता है ये ड्रग नाउ मूविंग ऑन टू डिस्कसिंग द सर्जिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट वन वॉज मेडिकल ट्रीटमेंट नाउ विल डिस्कस द सर्जिकल ट्रीटमेंट तो यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट की इंडिकेशन क्या होगी कब आपको लगेगा कि आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट पर्सन को दे देना चाहिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूरिन का रिटेंशन अक्यूट है तो अगर क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन है जो कि 200 सौ से ज्यादा है तो उस केस में आप जो पर्सन है उसकी सर्जरी करोगे मूविंग ऑन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इतना ज्यादा है कि वो पर्सन के नॉर्मल लाइफस्टाइल को ऑल्टर कर रहा है एंड अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हिमेटूरिया लाइक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रही है तो उस कंडीशन में भी हिमेटूरिया हाइड्रोनेफ्रोसिस प्रोस्टेटिक डायवर्टिकुलाइसिस अगर कैलकुलस का फॉर्मेशन मिल रहा है रिकनेंट इन्फेक्शन जो कि हमने यूटीआई देखा और प्रोस्ट्रेटिक वीनल स्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो उन सारे कंडीशन में हम लोगों को सर्जरी इंडिकेटेड होती है नाउ टॉकिंग अबाउट द सर्जरी देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड्स ये जो ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंटली यूज मेथड एंड मोस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो We use this method of transvesical suprapubic prostatectomy. ये दो procedures है जिसका most frequently use किया जाता है for the treatment of benign prostatic hyperplasia. उसके अलावा retropubic prostatectomy and perineal prostatectomy. Both of these things are used, but as you can see, it has been mentioned here that Perineal prostatectomy is not done now a days. So basically जो treatment use किया जाता है वो टर्प है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट 
एंड ऑल्सो कुछ यहाँ पर न्यू ट्रीटमेंट के बारे में मैंशन किया गया है जैसे इंट्रा यूरेथरल स्टेंट्स यूज करते हैं या फिर वाई ए जी लेजर एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप ये चीज प्रिवेंट कर सकते हो या फिर इस चीज का ट्रीटमेंट कर सकते हो सो फ्रेंड्स दिस वॉज ऑल अबाउट बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर प्लेशिया फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियोज अपलोड करूँ और वो वीडियोज मिस ना हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन प्रेस करिए ताकि आप मेडिक्योर बॉडी के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो थैंक यू